আজকে আমরা দেখব একাদশ শ্রেণীর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ডেটা কমিউনিকেশন অংশ এবং এখানে আমরা একটা সিম্পলি কমিউনিকেশন সিস্টেম দেখিয়েছি এটাকে ডিজিটাল কমিউনিকেশনও বলা হয় এই কারণে যে এখানে কম্পিউটার টু কম্পিউটার কমিউনিকেশন ব্যবহার করা হয়েছে সিধা এটাকে আমরা ডিজিটাল কমিউনিকেশন বলতে পারি যেহেতু কম্পিউটার ডিজিটাল ডাটা অলওয়েজ প্রডিউস করে এবং সে গ্রহণও করে ডিজিটাল ডাটা এই জন্য এটাকে ডিজিটাল কমিউনিকেশন বলা হয় শুরুতেই কম্পিউটার থেকে একটা আমরা একটা প্রতীক দেখতে পাচ্ছি এটা একটা ডিজিটাল সিগনালের প্রতীক যার দুইটা স্টেট এটাকে লো স্টেট বলে এটাকে হাই স্টেট বলে লো স্টেটের ভ্যালু হচ্ছে জিরো আর হাই স্টেটের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান এই ডিজিটাল ডাটাকে আবার মডেমের মাধ্যমে এটাকে অ্যানালগ সিগনালে রূপান্তরিত করা হয় তো অ্যানালগ সিগনাল হচ্ছে একটা কন্টিনিউয়াস ভ্যালু যেটা ডিজিটাল সিগনালের মতো দুইটা স্টেট থাকে না অসংখ্য স্টেট থাকতে পারে এটা সময়ের সাপেক্ষে দিক পরিবর্তন করে এ ধরনের শেপকে সাইন ওয়েভ বলা হয় অনেকটা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আকৃতি আর এটাকে স্কোয়ার ওয়েভ বলা হয় আমরা এখানে অ্যানালগের উপর দ্রুত করার কারণ হচ্ছে এটাই সেটা হলো যে মাঝখানে যে ডিঙ্কটা দেখতে পাচ্ছি মডেম থেকে মডেমে এটা হলো মিডিয়া হিসেবে আমরা ব্যবহার করেছি এখন এই মিডিয়াটা পুরো সিস্টেম মিডিয়াটা আমাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাদের যে কাঠামো নেটওয়ার্ক কাঠামো এটা এখনও অ্যানালগ সিস্টেম এই জন্য এই ডিজিটাল ডাটাটাকে রূপান্তরিত করে অ্যানালগে এটাকে রূপান্তরিত করতে হয় এবং গ্রহণ প্রান্তে আরেকটা মডেম আমরা ব্যবহার করেছি এই মডেমের মাধ্যমে আবার এই অ্যানালগ সিগনালকে অর্থাৎ এই সিগনালটাকে আবার আমরা ডিজিটাল রূপান্তরিত করছি কারণ গ্রহণ প্রান্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকটা কম্পিউটার রয়েছে আর কম্পিউটার কখনোই অ্যানালগ সিগনালকে সে অ্যাকসেপ্ট করবে না যেহেতু সে ডিজিটাল ডাটা প্রডিউস করে এবং ডিজিটাল ডাটা সে গ্রহণ করে আমরা ওভারঅল চিত্র পর্যবেক্ষণ করার পরে আর একটা জিনিস পাই সেটা হচ্ছে যে এর পাঁচটা উপাদান আমরা পাই এক নম্বর হচ্ছে সেন্ডার রিসিভার মেসেজ মিডিয়া এবং ফিডব্যাক তো সেন্ডার হিসেবে আমরা জানি যে কম্পিউটার ব্যবহার করলাম রিসিভার হিসেবে কম্পিউটার ব্যবহার করলাম তো এটা যেহেতু এটা কম্পিউটার কমিউনিকেশান আমরা এটা কম্পিউটার ব্যবহার করেছি আদারওয়াইজ আরও অনেক ধরনের কমিউনিকেশান রয়েছে মোবাইল কমিউনিকেশান রয়েছে সেক্ষেত্রে সেন্ডার রিসিভার মোবাইল হতে পারে ব্যবহার হতে পারে মেসেজ মেসেজ হচ্ছে যে তথ্য বা ডাটা তথ্য এবং ডাটার মধ্যে একটা ক্ষুদ্র পার্থক্য রয়েছে সেটা হলো যে যেমন এই ওয়ান শুধু ওয়ান এটা একটা ভ্যালু এটা কিন্তু সুনিশ্চিত কোনো অর্থ প্রকাশ করে না ওয়ানটা আসলে কি এটা সুনিশ্চিত কোনো অর্থ প্রকাশ করে না বিধায় এটা একটা ডাটা আমরা বলি কিন্তু ওয়ানের সেটা যদি আমরা একটা অর্থ প্রকাশ করি যেমন ওয়ান টাকা তাহলে এটা তো আমার ইনফরমেশান হয়ে যায় অর্থাৎ আগে ওয়ান শুধু আমরা ডাটা বলতাম কিন্তু ওয়ানকে আমরা টাকা ইউনিট দিয়ে প্রকাশ করলাম একটা সুনির্দিষ্ট একটা অর্থ প্রকাশ করলাম এই ওয়ানকে আর কিছু বলা যাবে না যেমন আগের ক্ষেত্রে শুধু ওয়ান শুধু ওয়ানকে আমরা বলতে পারতাম এটা টাকা হতে পারে এটা কিলোমিটার হতে পারে এটা যে কোনো ইউনিট হতে পারে কিন্তু এটা এখন এটা ইনফরমেশনে রূপান্তরিত হয়ে গেছে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে ডাটাকে যখনই প্রসেস করা হয় তখনই আমরা ইনফরমেশান পাই তো যাই হোক মেসেজ আমাদের মেসেজ যে ডেলিভারি এটাই ডাটা কমিউনিকেশনের মূল মূল বিষয় মেসেজ যদি সাকসেসফুলের সাথে ডেলিভারি হয় গ্রহণ প্রান্তে যায় তার ডাটা কমিউনিকেশন তখনই সার্থক হয় আরেকটা জিনিস চার নম্বর রয়েছে মিডিয়া মিডিয়া হিসেবে আমরা যে ধরনের মিডিয়া আমরা ব্যবহার করি একটা হলো যে ওয়ার মিডিয়া আর একটা হলো যে ওয়ারলেস মিডিয়া ওয়ার মিডিয়ার মধ্যে কোয়েক্সিয়াল ক্যাবল রয়েছে তারপরে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল রয়েছে অপটিক্যাল ফাইবার রয়েছে 
এবং ওয়্যারলেসের মধ্যেও আমরা দেখি যে ওয়াইফাই ওয়াইম্যাক্স ব্লুটুথ এরকম রেডিও রেডিও স্যাটেলাইট এরকম অনেক মাধ্যম রয়েছে তো স্থানকাল পাত্র পাত্র ভেদে পাত্র ভেদে মিডিয়া ইউজ চুজ করতে হবে আমার যখন যেটা প্রয়োজন হয় সেটা ইউজ করতো লাস্ট ওয়ান ফিডব্যাক এটাকে আসলে ফলাবর্তন বলে একটা সাকসেসফুল কমিউনিকেশানের মূল একটা কমিউনিকেশান কখন সার্থক হয় সাকসেসফুল হয় যখন বিনিময় হবে ফিডব্যাক হবে গ্রহণ প্রান্ত থেকে যখন এই এই গ্রহণ প্রান্ত থেকে যখন এই ডাটা এখানে আসবে অর্থাৎ প্রথমে তো এখান থেকে এখানে যাবে এখান থেকে যখন এখানে আসবে অর্থাৎ ডাটা যখন বিনিময় হবে তখন তাকে আমরা বলতে পারি এটা সাকসেসফুল কমিউনিকেশান ফিডব্যাক নতুবা সেন্টার শুধু ডাটা পাঠাই গেল আর রিসিভার শুধু সেটাকে গ্রহণই করলো তাহলে এইটা একটা সাকসেসফুল কমিউনিকেশান হতে পারে না এই জন্য আমরা দেখলাম যে কীভাবে কমিউনিকেশান হতে পারে এবং এখানে মিডিয়াগুলো চুজ করতে হবে ডাটা এবং ইনফরমেশনের মধ্যে পার্থক্য কি এই বিষয়গুলো আমাদের আস্তে আস্তে আমাদের জানতে হবে কমিউনিকেশান মিডিয়া সম্পর্কে আমরা পরবর্তী ধারণা লাভ করব এবং আমাদের যে কমিউনিকেশানের যে মূল বিষয়টা এটাও এটাও আমরা দেখলাম তো আজকে লেকচার এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ